സർക്കാരിൻ്റെ രണ്ടു വർഷം പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പ് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചില പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഏറ്റെടുത്ത് മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് അതിലേറ്റവും പ്രാധാന്യമുള്ള ഒന്ന് അതിദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനമാണ് രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാരിന്റെ ആദ്യ മന്ത്രിസഭാ യോഗത്തിലെടുത്ത ഒന്നാമത്തെ തീരുമാനം അതിദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനത്തിനുള്ള പദ്ധതിയായിരുന്നു അത് വിവിധ വകുപ്പുകൾ ചേർന്ന് നടപ്പാക്കേണ്ടതാണ് എങ്കിലും അതിന്റെ പ്രധാന ഉത്തരവാദിത്വം തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പിനാണ് കേരളത്തിലൊരു സർവേ നടത്തി അതിദരിദ്രരെ കണ്ടെത്താൻ അറുപത്തിനാലായിരത്തി ആറ് അതിദരിദ്ര കുടുംബങ്ങളുണ്ട് എന്ന് സർവേയിലൂടെ ശാസ്ത്രീയമായി കണ്ടെത്തി ആ കണ്ടെത്തലും നീതി ആയോഗിന്റെ കണക്കും ഒന്നായിരുന്നു എന്നതും നമ്മുടെ സർവേ എത്രത്തോളം ശാസ്ത്രീയമായിരുന്നു എന്നതിന്റെ തെളിവാണ് ആ അറുപത്തിനാലായിരത്തി ആറ് കുടുംബങ്ങളുടെയും ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ കാരണങ്ങൾ എന്താണ് എന്നും ഈ സർവേയിലൂടെ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു അവരെ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാൻ ഓരോ കുടുംബത്തിനും പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം മൈക്രോ പ്ലാൻ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾ തയ്യാറാക്കി അറുപത്തിനാലായിരത്തി ആറ് മൈക്രോ പ്ലാനുകൾ തയ്യാറാക്കി ആ മൈക്രോ പ്ലാനിന്റെ നിർവഹണ ഘട്ടത്തിലാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത് ഒന്നാം ഘട്ടം പൂർത്തിയാക്കി അതിന്റെ പ്രഖ്യാപനം ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഖ്യമന്ത്രി പത്തനംതിട്ടയിലെ മഹാസമ്മേളനത്തിൽ വെച്ചാണ് നിർവഹിച്ചത് ഒന്നാം ഘട്ടം പ്രധാനമായും സേവനാവകാശ രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കുക അതുപോലെ അവരുടെ ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ കാരണങ്ങൾ കണ്ടെത്തിക്കൊണ്ടത് പരിഹരിക്കാനുള്ള നടപടികൾക്ക് തുടക്കം കുറിക്കുക ഒന്നാം ഘട്ടം പൂർത്തിയാക്കി രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയഞ്ച് നവംബർ ഒന്നാണ് പൂർണമായ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാനുള്ള തീയതിയായിട്ട് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയഞ്ച് നവംബർ ഒന്നാകുമ്പോഴേക്കും അതിദരിദ്രരില്ലാത്ത സംസ്ഥാനമാക്കിയിട്ട് കേരളത്തെ മാറ്റണം എന്ന ലക്ഷ്യമാണ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് ആ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കുന്നതിന് കേരളത്തിന് ആത്മവിശ്വാസം പകരുന്ന ഊർജം പകരുന്നതാണ് അടുത്ത ദിവസം പുറത്തുവന്ന നിതി ആയോഗിന്റെ പുതിയ ദാരിദ്ര്യ സൂചിക ആ സൂചിക അനുസരിച്ച് ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും ദാരിദ്ര്യം കുറഞ്ഞ സംസ്ഥാനമായി വീണ്ടും കേരളത്തെ കണ്ടെത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമല്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനാറിൽ പൂജ്യം പോയിന്റ് ഏഴ് ഒന്ന് ശതമാനമായിരുന്നു കേരളത്തിലെ ദരിദ്രരുടെ ജനസംഖ്യയിലെ ദരിദ്രരുടെ അനുപാതമെങ്കിൽ അത് പോയിന്റ് അഞ്ച് അഞ്ച് ശതമാനമായിട്ട് കുറഞ്ഞു എന്ന് നീതി ആയോഗാണ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ സർക്കാർ നടത്തിയ ഇടപെടലുകൾ ഫലം കാണുന്നു എന്നും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയഞ്ച് നവംബർ ഒന്നാകുമ്പോഴേക്കും ഈ ലക്ഷ്യം കേരളത്തിന് കൈവരിക്കാൻ കഴിയുമെന്നും തെളിയിക്കുന്നതാണ് നീതി ആയോഗിന്റെ കണ്ടെത്തൽ അതാണ് ഒരു ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം പിന്നെ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പും സംസ്ഥാന സർക്കാർ ആകെയും ഏറ്റെടുത്തിട്ടുള്ള മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ലക്ഷ്യം മാലിന്യമുക്ത നവകേരളം സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതാണ് അതിനുവേണ്ടി കക്ഷിരാഷ്ട്രീയ വ്യത്യാസമില്ലാതെ എല്ലാവരെയും അണിനിരത്തിക്കൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനം നടക്കുകയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിയഞ്ച് മാർച്ച് മുപ്പതാണ് ആ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാനുള്ള തീയതിയായി നിശ്ചയിച്ചിരുന്നത് എന്നാൽ ബ്രഹ്മപുരത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഒരു മാസം അല്ല ഒരു വർഷം അഡ്വാൻസ് ചെയ്ത് പുനർനിശ്ചയിച്ചു ലക്ഷ്യം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് മാർച്ച് മുപ്പത് എന്ന തീയതിയിലേക്ക് അഡ്വാൻസ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ മാത്രം സാധ്യമാകുന്ന കാര്യമാണ് രണ്ടു വർഷം കൊണ്ട് കൈവരിക്കാനിരുന്നത് ഒറ്റ വർഷം കൊണ്ട് കൈവരിക്കുക എന്നൊരു വലിയ വെല്ലുവിളി സർക്കാർ ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാണ് അതിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പരീക്ഷണം കൊച്ചിയിൽ തന്നെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് ബ്രഹ്മപുരത്തിന് ശേഷം വലിയ ഒരിടപെടൽ കൊച്ചിയിൽ നടത്തി ഞാനും വ്യവസായ മന്ത്രിയും നേരിട്ട് തന്നെ കൊച്ചിയിലെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിച്ചിരുന്നു ജനപ്രതിനിധികളെയാകെ വിശ്വാസത്തിലെടുത്ത് എം എൽ എമാർ കൗൺസിലർമാർ എല്ലാവരെയും വിശ്വാസത്തിലെടുത്താണ് എല്ലാ ആഴ്ചയും ഞങ്ങൾ ഇരുവരും രണ്ട് മന്ത്രിമാരും ചേർന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു ദൈനംദിനം എന്നോണം കലക്ടറേറ്റിൽ ഒരു വാർ റൂം സ്ഥാപിച്ച് ഇതിന്റെ മോണിറ്ററിംഗ് നടത്തി 
ഞാൻ ഒരാഴ്ച കൊച്ചി നഗരത്തിൽ തന്നെ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഏറ്റവും താഴെ വാർഡുകളിൽ വരെ പോയി യോഗങ്ങളെല്ലാം വിളിച്ചു ചേർത്താണ് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിച്ചത് അതിന്റെ മാറ്റം കൊച്ചിയിൽ ഇപ്പൊ കണ്ടു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇത്തവണ വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ആദ്യമായിട്ട് വെള്ളക്കെട്ട് ഒഴിവാക്കാൻ കഴിയും മാലിന്യ പ്രശ്നത്തിലും കാര്യമായൊരു മാറ്റം പൂർണ്ണമായി പരിഹരിച്ചെന്നല്ല കാര്യമായൊരു മാറ്റം ഉണ്ടായി ശാശ്വതമായിട്ട് അത് പരിഹരിക്കാനുള്ള നടപടികൾ വേഗം കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞ മന്ത്രിസഭാ യോഗമാണ് ബി പി സി എല്ലിന്റെ പദ്ധതിക്ക് സി എൻ ജി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ മാലിന്യത്തിൽ നിന്ന് സി എൻ ജി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാനുള്ള ബി പി സി എൽ പദ്ധതിക്ക് അംഗീകാരം കൊടുത്തത് അതിവേഗത്തിലാണ് നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കി മന്ത്രിസഭ അതിന് അംഗീകാരം കൊടുത്തത് നൂറ് കോടിയോളം രൂപ ചെലവ് വരുന്ന പ്ലാന്റ് ബി പി സി എൽ ബ്രഹ്മപുരത്ത് തന്നെ സ്ഥാപിക്കും അതിനുവേണ്ടി ബി പി സി എല്ലിന് കേന്ദ്ര പൊതുമേഖലാ സ്ഥാപനമായ ബി പി സി എല്ലിന് സ്ഥലം അതുപോലെ വൈദ്യുതി വെള്ളം തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സൌകര്യങ്ങൾ സംസ്ഥാന സർക്കാർ ലഭ്യമാക്കും മറ്റ് ബാധ്യത സർക്കാരിനോ അതുപോലെ കോർപ്പറേഷനോ വരുന്നില്ല മുതൽ മുടക്ക് പൂർണ്ണമായും ബി പി സി എല്ലാണ് നടത്തുന്നത് പതിനഞ്ച് മാസം കൊണ്ട് ബി പി സി എൽ പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കും രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തിനാല് ഡിസംബർ ആകുമ്പോഴേക്കും സി എൻ ജി പ്ലാന്റ് ഇപ്പോൾ നൂറ്റി അൻപത് ടണ്ണിന്റെ നൂറ്റി അൻപത് ടൺ മാലിന്യം പ്രതിദിനം കോർപ്പറേഷൻ ലഭ്യമാക്കും നൂറ്റമ്പത് ടണ്ണിന്റെ പ്ലാന്റ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആവശ്യമാണെങ്കിൽ അതിന്റെ കപ്പാസിറ്റി ശേഷി വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ ഉതകുന്ന തരത്തിലാണ് അപ്പോ യുദ്ധകാലടിസ്ഥാനത്തിൽ മാലിന്യ നിർമ്മാർജ്ജന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓഗസ്റ്റ് മാസത്തിൽ ലോകബാങ്ക് സഹായത്തോടു കൂടിയിട്ടുള്ള കെ എസ് ഡബ്ല്യു എം പി കേരള സോളിഡ് വേസ്റ്റ് മാനേജ്മെന്റ് പ്രോജക്ട് നഗരസഭകളിലെ ഖരമാലിന്യ സംസ്കരണത്തിനുള്ളത് ഓഗസ്റ്റിൽ തുറക്കം കുറിക്കും രണ്ടായിരത്തി നാനൂറ് കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതിയാണ് കേരളത്തിലെ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളാകെ ഇന്ന് ഊന്നൽ കൊടുക്കുന്നത് മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിനാണ് രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ് കോടി രൂപയാണ് ഈ വർഷം കേരളത്തിലെ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളാകെ അവരുടെ പദ്ധതിയിൽ മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിന് നീക്കിവെച്ചിട്ടുള്ളത് ജൂലൈ മുപ്പത്തൊന്ന് വരെ പ്രത്യേകമായ സമയം കൊടുത്തു പദ്ധതി റിവിഷന് മാലിന്യ സംസ്കരണ പദ്ധതികൾ ഇനിയും എവിടെയെങ്കിലും ആവിഷ്കരിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അതുകൂടി കൂട്ടിച്ചേർക്കാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേക സമയവും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ദൈനംദിനം ഇക്കാര്യങ്ങൾ വിലയിരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നല്ല മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഒന്നാം ഘട്ടത്തിൽ കൈവരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ ലക്ഷ്യങ്ങൾ നൂറ് ശതമാനം കൈവരിക്കാനായില്ലെങ്കിലും വലിയ പുരോഗതിയാണ് ഉണ്ടായത് അത് ഇനി രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലേക്ക് ഇപ്പോൾ പ്രവേശിച്ചിരിക്കുകയാണ് കൂടുതൽ ഒരു തീവ്രയത്ന പരിപാടിയായിട്ട് നടത്തണമെന്ന് തന്നെയാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിന് സഹായകരമാകുന്ന നിലയിൽ കരട് നിയമ ഭേദഗതി നിയമം വ്യവസ്ഥകൾ കർക്കശമാക്കുന്ന കരട് നിയമ ഭേദഗതി സർക്കാർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് നിയമ ഭേദഗതി ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് അതിന്റെ കരടായി കഴിഞ്ഞു അതിന്റെ കരടായി കഴിഞ്ഞു ഈ നിയമസഭാ സമ്മേളനത്തിൽ കൊണ്ടുവരാൻ ഉള്ള ശ്രമത്തിലാണ് അത് ഈ പ്രവർത്തനങ്ങളെ ആകെ സഹായിക്കും അപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് എന്താണോ നിശ്ചയിച്ചത് ആ കാര്യങ്ങൾ കൃത്യമായി തന്നെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഇതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ളത് മറ്റൊന്ന് ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരത എന്നൊരു ലക്ഷ്യം സർക്കാർ മുന്നോട്ട് വെച്ചിരിക്കുകയാണ് സമ്പൂർണ്ണ ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരത ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ സാക്ഷരത സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം എൺപത്തിയേഴിൽ അത് കൈവരിച്ചു ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ ഡിജിറ്റൽ സാക്ഷരത സംസ്ഥാനമായിട്ട് കേരളത്തെ മാറ്റാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളും ആരംഭിച്ചു കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഇപ്പൊ കെ ഫോൺ നമ്മൾ റോൾ ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇന്റർനെറ്റ് അടിസ്ഥാന പൗരാവകാശമായിട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചു കഴിഞ്ഞു കേരളം ഹൈസ്പീഡ് ഇന്റർനെറ്റ് സേവനം എല്ലാവർക്കും ലഭ്യമാവുകയാണ് അതോടൊപ്പം സേവനങ്ങൾ ഇ ഗവേണൻസിൽ കേരളം വളരെ മുമ്പിലാണ് തദ്ദേശ വകുപ്പിന്റെ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ എല്ലാ സേവനങ്ങളും നവംബർ ഒന്നോടുകൂടി ഓൺലൈനായിട്ട് മാറുക മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷനിലൂടെ എല്ലാ സേവനങ്ങളും ലഭ്യമാകും കെ സ്മാർട്ട് മൊബൈൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ നവംബർ ഒന്നിന് നിലവിൽ വരുമെന്നാണ് ഇപ്പൊ കണക്കാക്കിയിട്ടുള്ളത് അതിനുവേണ്ടി വളരെ ഊർജിതമായിട്ടുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് ഇപ്പൊ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഐ കെ എമ്മിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ രാപ്പകലില്ലാതെ സാങ്കേതിക വിദഗ്ധരുടെ നേതൃത്വത്
നവംബർ ഒന്ന് എന്ന തീയതിയാണ് നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് അത് വലിയ വിപ്ലവകരമായിട്ടുള്ള മാറ്റം ഉണ്ടാക്കണം മുനിസിപ്പൽ ഓഫീസിലും കോർപ്പറേഷൻ ഓഫീസിലും പഞ്ചായത്ത് ഓഫീസിലും ഒക്കെ കാര്യം നടക്കാൻ ആളുകൾ കയറിയിറങ്ങുന്ന സ്ഥിതി അവസാനിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഇതിലൂടെ ലക്ഷ്യം ഇടുന്നത് തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സേവനം എവിടെ നിന്നും ഏത് സമയത്തും ആളുകൾക്ക് ലഭ്യമാക്കാനാവൂ കയ്യിൽ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ കെ സ്മാർട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് എല്ലാ സേവനങ്ങളും ലഭ്യമാക്കുന്ന നിലയിൽ പിന്നെ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കാര്യക്ഷമത തനത് വരുമാനം ഒക്കെ മെച്ചപ്പെടുത്താനുള്ള മറ്റു പ്രവർത്തനങ്ങളും ഗവൺമെന്റ് ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുണ്ട് സെപ്റ്റംബർ മാസം മുതൽ കേരളത്തിലെ തദ്ദേശ സ്ഥാപന സെക്രട്ടറിമാർക്കെല്ലാം ബാച്ച് ബാച്ചായി ഐ എം ജിയുടെ നേതൃത്വത്തിൽ പരിശീലനത്തിന് ഉള്ള ഷെഡ്യൂൾ ആയിക്കഴിഞ്ഞു അതിന്റെ സിലബസും അംഗീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞു കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുക എന്നതാണ് ഗവൺമെന്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ അതിന് ഈ സേവനങ്ങൾ ഓൺലൈൻ ആക്കുന്നത് സഹായിക്കും സെക്രട്ടറിമാർക്കുള്ള പരിശീലനം കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ സഹായിക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ സിറ്റിസൺ ഫീഡ്ബാക്ക് കൂടി എടുത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു റേറ്റിംഗ് നടപ്പാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് അതും അധികം വൈകാതെ തന്നെ നിലവിൽ വരും ഒരു തദ്ദേശ സ്ഥാപനത്തിനെ സമീപിക്കുന്ന സേവനത്തിന് സമീപിക്കുന്ന ഏതൊരു പൗരനും അതിന്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് ഓൺലൈനായിട്ട് രേഖപ്പെടുത്താവുന്ന ഒരു സംവിധാനം വരികയാണ് ഒരു തരം സോഷ്യൽ ഓഡിറ്റ് എന്ന് നമുക്കതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാം അപ്പൊ ആ നിലയിൽ തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുക സേവനങ്ങളുടെ ഗുണമേന്മ വർദ്ധിപ്പിക്കുക പിന്നെ മാലിന്യ സംസ്കരണം അതുപോലെ അതിദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനം ഇതാണ് പ്രധാനമായിട്ടും തദ്ദേശ വകുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളുമായി പങ്കുവെക്കാനുള്ളത് പിന്നെ എക്സൈസ് വകുപ്പിന്റെ കാര്യത്തിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ കണ്ടതാണ് പുതിയ മദ്യനയം വിശദീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പത്രസമ്മേളനം വിളിച്ചു ചേർത്തതും വിശദീകരിച്ചതുമാണ് പ്രത്യേകിച്ച് കൂടുതൽ ഒന്നും ഇപ്പൊ കൂട്ടിച്ചേർക്കാനില്ല എന്തെങ്കിലും ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്പൊ നമുക്ക് പറയാം അതെ അതെ നെറ്റ് ലൈൻ ആണ് എല്ലാ രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോഴും മന്ത്രിതലത്തിൽ തന്നെ അത് റിവ്യൂ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയുമാണ് അതിന്റെ പുരോഗതി അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്ര ധൈര്യത്തിൽ നവംബർ ഒന്നിന് സേവനങ്ങൾ മുഴുവൻ ഓൺലൈൻ ആക്കാൻ കഴിയും എന്ന് പറയുന്നത് ഇതുവരെയുള്ള പുരോഗതി അനുസരിച്ച് നവംബർ ഒന്നിന് നമുക്ക് ആ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാനാവും അല്ല ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് ആവശ്യമായ പരിശീലനം കൊടുക്കും അത് പ്രത്യേകമായി കൊടുക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞത് സെക്രട്ടറിമാർക്കുള്ള പരിശീലനമാണ് ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് ഇത് പുതിയ കെ സ്മാർട്ട് ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുമ്പോൾ അതിനുള്ള പരിശീലനം കൊടുക്കും പൈ എൽ ജി എം എസ് തന്നെ പക്ഷെ കുറവുകളും പോരായ്മകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലും രാജ്യവ്യാപകമായിട്ട് അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതാണ് കേരളത്തിന്റെ ഐ എൽ ജി എം എസ് മറ്റു പല സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പിന്നീട് നടപ്പാക്കുകയുണ്ടായി അപ്പൊ ഐ എൽ ജി എം എസിന് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ചുവടുവെപ്പായിരുന്നു അതിന് കുറെ പരിമിതികൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ പരിമിതി കൂടി മറികടക്കുന്ന ഒരു കുറ്റമറ്റ സോഫ്റ്റ്വെയർ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇതിനെ കാണുന്നത് കെ എസ് പാട്ടിനെ കാണുന്നത് വലിയ മാറ്റം ഉണ്ടാവും തീർച്ചയായിട്ടും കാരണം ഈ നേരിട്ട് ഒരു തദ്ദേശ സ്ഥാപനത്തിന്റെ സേവനം കിട്ടാൻ നേരിട്ട് തദ്ദേശ സ്ഥാപനത്തിന്റെ ഓഫീസിൽ പോകുന്നത് ഒഴിവാകുമ്പോൾ തന്നെ അഴിമതിക്കുള്ള സാധ്യത വളരെ വളരെ വിരളമായിട്ട് മാറും വലിയ മാറ്റം അതുണ്ടാക്കുമെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയം വേണ്ട മാത്രമല്ല അഴിമതി തടയാൻ മറ്റു നടപടികളും ശക്തിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ഇന്റേണൽ വിജിലൻസ് ഓഫീസർമാരുണ്ട് ഞാൻ ഇന്റേണൽ വിജിലൻസ് ഓഫീസർമാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ മിന്നൽ പരിശോധന ഇപ്പോൾ ഒരു തവണ നടത്തി അത് തുടർച്ചയായിട്ട് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും തുടർച്ചയായി നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഈ ശ്രമങ്ങളെല്ലാം ആവുമ്പോൾ അഴിമതി നമുക്ക് തടയാനാവുമെന്ന് തന്നെയാണ് ഒന്ന് സേവനം ഓൺലൈൻ ആകുന്നു രണ്ട് ഇന്റർണൽ വിജിലൻസ് സംവിധാനത്തെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടുള്ള നിരന്തര പരിശോധനകൾ ഇത് രണ്ടും വരുമ്പോൾ അഴിമതിയുടെ കാര്യത്തിൽ വലിയ മാറ്റം വരും വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കൂടിയുണ്ട് ഓൺലൈൻ ട്രാൻസ്ഫർ തദ്ദേശ വകുപ്പിലാകെ സമയബന്ധിതമായി ഓൺലൈൻ ട്രാൻസ്ഫർ നടത്തി ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ച വർഷമാണ് 
മുപ്പത്തൊന്നായിരം ജീവനക്കാരിൽ നിന്ന് അപേക്ഷ ക്ഷണിച്ച് ആ അപേക്ഷകരിൽ അർഹരായി കണ്ടെത്തിയ എല്ലാവർക്കും മാനദണ്ഡങ്ങളുടെ മാത്രം അടിസ്ഥാനത്തിൽ ട്രാൻസ്ഫർ പൂർത്തിയാക്കി തദ്ദേശ സ്ഥാപന അധ്യക്ഷന്മാരുടെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ആവശ്യമായിരുന്നു വർഷം മുഴുവൻ നീളുന്ന ട്രാൻസ്ഫർ പ്രക്രിയ മാറണം പകരം സാമ്പത്തിക വർഷത്തിന്റെ തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ട്രാൻസ്ഫർ പൂർത്തിയാക്കിയാൽ പദ്ധതി നിർവഹണത്തിന് അത് സഹായകരമാവും എന്നത് അത് പൂർത്തിയാക്കാൻ കഴിഞ്ഞതൊരു വലിയ നേട്ടമാണ് വളരെ കുറ്റമറ്റ നിലയിൽ തന്നെ അത് നടത്താനായിട്ടുണ്ട് കാരണം മാനദണ്ഡങ്ങൾ ആദ്യം കരട് മാനദണ്ഡം തയ്യാറാക്കി എല്ലാ സംഘടനകളെയും വിളിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തു അവരെല്ലാം ഏകകണ്ഠമായിട്ട് അത് അംഗീകരിച്ചു അതുപ്രകാരമാണ് മുന്നോട്ട് പോയത് പിന്നെ ഇപ്പൊ ചില പാതപ്പുഴ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അത് പക്ഷെ സർക്കാരിന്റെ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം കൊണ്ടല്ല തെറ്റായി തിൻകുമെൻസി രേഖപ്പെടുത്തിയതിന്റെ ഭാഗമായിട്ടുള്ള ചില പാതപ്പുഴകളുണ്ട് ചിലർ ബോധപൂർവ്വം ചെയ്തവരുണ്ട് എന്നും കാണുന്നുണ്ട് ട്രാൻസ്ഫർ അട്ടിമറിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രമം ചില കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നിന്നുണ്ടായി അത് പരിശോധിച്ച് ഗൗരവമായ നടപടി എടുക്കും സമരം കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവാത്തത് കൊണ്ട് നടത്തുന്നവരാണെങ്കിൽ അവരെ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തും വിശ്വാസത്തിലെടുക്കും തീർച്ചയായിട്ടും എല്ലാവരോടും സംസാരിക്കുക വിശ്വാസത്തിലെടുക്കുക എന്ന് തന്നെയാണ് സർക്കാരിന്റെ സമീപനം അല്ല നടത്തിക്കില്ല എന്നുള്ള വാശിയിൽ സമരം ചെയ്യുന്നവരോട് പിന്നെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം പ്രയോജനം ഉണ്ടാവില്ല അപ്പൊ രണ്ട് സമീപനം സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരും വിശ്വാസത്തിലെടുക്കാനുള്ള സമീപനം ഉണ്ടാവും പിന്നെ ഒരു തരത്തിലും ഇത് അനുവദിക്കില്ല എന്ന നിലപാടിനോട് വിട്ടുവീഴ്ച ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല കേരളത്തിന് ഇനി ഇത് താങ്ങാനാവില്ല അത് കർശനമായി തന്നെ വ്യക്തമാക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് വിചിത്രമായൊരു സാഹചര്യം നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഇപ്പൊ മാലിന്യം പെരുകുന്നു അതിന്റെ ഫലമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ പകർച്ചവ്യാധികൾ ഉണ്ടാകുന്നു പെരുകുനായ ശല്യം വർദ്ധിക്കുന്നു കോളിഫോം ബാക്ടീരിയയുടെ അളവ് എൺപത്തിരണ്ട് ശതമാനം ജലാശയങ്ങളിലും കണ്ട സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് കേരളത്തിൽ എൺപത്തിരണ്ട് ശതമാനം പൊതു ജലാശയങ്ങളിലും കോളിഫോം ബാക്ടീരിയയുടെ സാന്നിധ്യം കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് എഴുപത്തെട്ട് ശതമാനം വീട്ടുകിണറുകളിലും ഉണ്ട് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ പക്ഷെ മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാന്റ് വന്നാൽ എതിർക്കുന്നു യഥാർത്ഥത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇനി അടുത്തൊരു വാർത്തയ്ക്കുള്ള വഴി ഞാൻ നൽകിത്തരുന്നില്ല അപ്പോ യഥാർത്ഥത്തിൽ കേരളത്തിൽ സമരം ചെയ്യ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യേണ്ടത് ഞങ്ങളുടെ പ്രദേശത്തും ഒരു മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാന്റ് വേണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ടുകൊണ്ടാണ് പക്ഷെ വിചിത്രമായൊരു സാഹചര്യം കാണുന്നത് ഇവിടെ മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാന്റ് പറ്റില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് സമരം ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു ഒരു സ്ഥിതിയാണ് ഇവിടെ കാണാനുള്ളത് കൂടുതൽ കൂടുതൽ മാലിന്യ സംസ്കരണ പ്ലാന്റ് ഉണ്ടാവുകയാണ് എന്ന ആവശ്യം മാലിന്യ സംസ്കരണത്തിന്റെ സാങ്കേതിക വിദ്യക്ക് ഇന്ന് വിപ്ലവകരമായ മാറ്റത്തിന് വിധേയമായിട്ടുണ്ട് ചിലരെങ്കിലും ഇപ്പൊ ധരിക്കുന്നത് മാലിന്യ സംസ്കരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിളപ്പരിശാലയാണെന്നാണ് അവിടുന്നെല്ലാം എത്രയോ മാറ്റം വന്നു ആധുനിക സാങ്കേതിക വിദ്യ ഇന്ന് ലഭ്യമാണ് കേരളത്തിന് ലഭ്യമാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ പലരും ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ ഞാൻ കേരള നിയമസഭയിലെ കക്ഷി നേതാക്കളെ എല്ലാം കൊണ്ട് നമ്മുടെ മുട്ടത്തറ ശുചിമുറി മാലിന്യ സംസ്കരണ കേന്ദ്രത്തിൽ പോയിട്ട് ഉച്ചഭക്ഷണം കൊടുത്തു ഞങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു നമ്മളൊക്കെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചു ആർക്കും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും തോന്നിയില്ല അതിനകത്തിരുന്ന് ഭക്ഷണം കഴിക്കാം എന്നതാണ് സ്ഥിതി അപ്പോഴാണ് അത് വന്നാൽ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവും എന്നും പറഞ്ഞ് ചിലർ എതിർപ്പുണ്ടാക്കുന്നത് ആ എതിർപ്പ് മുഴുവൻ സതുദ്ദേശത്തോട് കൂടിയിട്ടുള്ളതല്ല തെറ്റിദ്ധാരണകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ സംസാരിക്കാം അത് ബോധ്യപ്പെടുത്താം പക്ഷെ ബോധപൂർവ്വമായിട്ടുള്ള എതിർപ്പിനെ ശക്തമായി തന്നെ നേരിടും നേരിട്ട് ഇനി മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും അത് എ ടു സി വിശദീകരിച്ച് ബോധ്യപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമെന്നാണ് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് കാരണം യഥാർത്ഥത്തിൽ 
ഈ മദ്യനയത്തിന്റെ ഒരു ഊന്നൽ തന്നെ കല്ലുചത്ത് വ്യവസായത്തെ കല്ല് വ്യവസായത്തെ നവീകരിക്കുക അങ്ങനെ സംരക്ഷിക്കുക എന്നതിലാണ് ഇന്നത്തെ നിലയിൽ കല്ല് വ്യവസായത്തിന് ഭാവിയില്ല എന്നതൊരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് യാഥാർത്ഥ്യ ബോധത്തോടെ നമ്മൾ കാര്യങ്ങളെ കാണണം അപ്പോ കല്ല് വ്യവസായത്തെ നവീകരിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രമേ രക്ഷിക്കാനാവുകയുള്ളൂ ഇപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കൂടുതൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുക എന്നതാണ് കള്ളു വ്യവസായത്തെ ആധുനികവൽക്കരിച്ച് നിലനിർത്തുക എന്നതാണ് ഗവൺമെന്റ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതിന് വലിയ ഊന്നൽ നൽകിയിട്ടുള്ള ഒരു മദ്യനയമാണ് ഇത് എന്നതാണ് വസ്തുത എ ടു സിയുടെ വിമർശനം ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അവരുമായിട്ട് സംസാരിച്ച് ആ തെറ്റിദ്ധാരണകൾ അകറ്റാൻ കഴിയുമെന്ന വിശ്വാസമാണ് എനിക്കുള്ളത് എന്തായാലും ചെത്താൻ അറിയുന്നവർക്കല്ലേ ചെത്താൻ പറ്റൂ ഏ അതെ യഥാർത്ഥത്തിൽ പരമ്പരാഗതമായിട്ട് ചെത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നവർ തന്നെ അത്തരം കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ പോലും ഇപ്പൊ വരുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് വസ്തുത അപ്പൊ ഇതിന്റെ ഇതിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ചില മുൻവിധികളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ അതിലൊക്കെ മാറ്റം വരണം ഈ തൊഴിലിനെ ആധുനികവൽക്കരിക്കുമ്പോൾ കൂടുതൽ ആളുകൾ വരും കൂടുതൽ ആളുകൾക്ക് തൊഴിലവസരം കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പുതിയ ആളുകൾ വരട്ടെ നിലവിലുള്ള തൊഴിലാളികളുടെ തൊഴിൽ നഷ്ടപ്പെടുത്തില്ല എന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തും അതാണ് നയത്തിൽ പറഞ്ഞത് ഇപ്പൊ കേരള ടോഡി എന്ന് ബ്രാൻഡ് ചെയ്യുക ഈ റിസോർട്ടുകളിലെ തെങ്ങ് ചെത്തി അവിടെ തന്നെ ശുദ്ധമായിട്ടുള്ള കള്ള് ലഭ്യമാക്കുക പിന്നെ ഈ കേരളത്തിന്റെ ഒരു തനത് പാനീയം എന്ന നിലയിൽ ഇതിനെ അവതരിപ്പിക്കുക കള്ള് ഷാപ്പുകളെ നവീകരിക്കുക ഇപ്പൊ കള്ള് ഷാപ്പുകളുടെ സ്ഥിതി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും നമ്മളെല്ലാം കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ എല്ലാവർക്കും കടന്നു ചെല്ലാവുന്ന സ്ഥിതിയാണ് അപ്പൊ കള്ള് ഷാപ്പുകൾക്കുള്ളത് അല്ല പൊതു ഡിസൈൻ കൊണ്ടുവരും എന്ന് മദ്യനയത്തിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ഫേസ് ലിഫ്റ്റ് കള്ള് ഷാപ്പുകളുടെ കാര്യത്തിൽ നടപ്പാക്കണം എന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ പഴയ നിലയിൽ നിന്ന് കള്ള് ഷാപ്പുകളുടെ സ്വഭാവത്തിൽ ഒക്കെ അവ നൽകുന്ന സേവനത്തിലൊക്കെ മാറ്റം വരണം കള്ള് എന്നതോടൊപ്പം തന്നെ കള്ള് ഷാപ്പിൽ ആളുകൾ പോകുന്നു കള്ള് കുടിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമല്ല നല്ല ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോകുന്നവരുണ്ട് ഫാസാധ്യതയും ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം കേരളത്തിന്റെ ഒരു തനത് പാനീയമാണ് കള്ളറിന്റെ കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല ഞാനതിന്റെ പോഷകാംശം എത്ര ഉണ്ടെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ ഒരാളല്ല പക്ഷെ നമ്മൾ അങ്ങനെ ഒരു കുറച്ച് കാണേണ്ട ഒന്നല്ല കുറച്ച് കാണേണ്ട ഒന്നല്ല കേരളത്തിന്റെ തനത് പാനീയമാണ് കള്ള എന്നത് നേരത്തെ അത്തരം ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടല്ലോ നമ്മളെന്തിനാ കള്ളെന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഒരു പരിഹാസം വരേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല നേരത്തെ നീര പോലുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ശ്രമം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ മറ്റു പല സംസ്ഥാനങ്ങളും അവരുടെ തനത് ലഹരി പാനീയത്തെ ബ്രാൻഡ് ചെയ്യുന്നു കേരളത്തിന് മാത്രം ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറയുന്നതിന് എന്താ ന്യായം എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് മദ്യനയത്തിൽ പറഞ്ഞത് പ്ലാന്റേഷൻ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ചെത്ത് പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും എന്ന് കൂടുതൽ ഉൽപാദനം നടത്താനുള്ള പ്രോത്സാഹനം ഉണ്ടാകും കൂടുതൽ തൊഴിലവസരം ഉണ്ടാകുക ചെയ്യാം അവർക്കിതൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ആകർഷണമല്ല എന്നുള്ളത് നമ്മൾ കാണണം അവർക്ക് ഇതിനേക്കാൾ ലാഭകരമായിട്ടുള്ള ബിസിനസ് ആണല്ലോ ഇപ്പൊ തന്നെ അവർ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് ടൂറിസത്തെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശത്തോടു കൂടിയാണ് പ്രധാനമായിട്ടും റിസോർട്ടുകൾ ത്രീ സ്റ്റാർ ഫെസിലിറ്റി ഇതിന് മുകളിലുള്ള ഹോട്ടലുകൾ ഇവരിൽ മുന്നോട്ട് വരുന്നവർക്കാണ് മുന്നോട്ട് വരുന്നവർക്കാണ് ഇത് കൊടുക്കുന്നത് ഇപ്പൊ ചിലയിടത്തൊക്കെ ചില റെസ്റ്റോറന്റുകളിലൊക്കെ അല്ലെ മത്സ്യം റിസോർട്ടുകളിലൊക്കെ മത്സ്യം അപ്പൊ പിടിച്ച് കറി വെച്ചു കൊടുക്കുന്ന രീതിയുണ്ട് അതുപോലെ അവരുടെ സ്ഥാപനത്തിനകത്തുള്ള തെങ്ങിൽ നിന്ന് ചെത്തി കള്ള് ശുദ്ധമായ കള്ള് ഒരു തരത്തിലുള്ള കൃത്രിമവും ഇല്ലാത്ത കള്ള് വിനോദസഞ്ചാരികൾ കൊടുക്കുന്നു അതിന് താല്പര്യമുള്ള ആളുകൾ ഉണ്ടാവും കേരളത്തിന് പുറത്തുനിന്ന് വരുന്നൊക്കെ വിനോദസഞ്ചാരികൾക്ക് അത് വലിയ കൗതുകമായിരിക്കും മദ്യനയം വന്ന ശേഷം 
വളരെ അനുകൂലമായ പ്രതികരണമാണ് വിനോദസഞ്ചാര മേഖലയിൽ നിന്നാകെ വന്നിട്ടുള്ളത് എന്നത് കാണാതെ പോകരുത് വളരെ അനുകൂലമായിട്ടുള്ള പ്രതികരണമാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെ ചില വിമർശനങ്ങൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ ഉൾപ്പെടെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് കാണുകയുണ്ടായി ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ചില കണക്കുകൂടെ വെക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഇപ്പൊ കർണാടകയിൽ കേരളത്തിന്റെ അയൽ സംസ്ഥാനമാണ് റീറ്റെയിൽ ഔട്ട്ലെറ്റുകളുടെ എണ്ണം മൂവായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേരളത്തിന്റെ പതിമൂന്ന് ഇരട്ടിയാണ് കേരളത്തിൽ മുന്നൂറ്റി ഒൻപതാണ് ആരാണ് മദ്യമൊഴുക്കുന്നത് എന്ന് ഈ ആശയ ഉന്നയിക്കുന്നവ പറയേണ്ടി വരും തമിഴ്നാട്ടിൽ അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപതാണ് റീറ്റെയിൽ ഔട്ട്ലെറ്റുകളുടെ എണ്ണം കേരളത്തിന്റെ പതിനാറ് ഇരട്ടി വരും അവിടെ അവരിപ്പോ ഒരു അഞ്ഞൂറെണ്ണം ഇപ്പൊ കൂട്ടാൻ തീരുമാനിച്ചു എത്രയിൽ നിന്ന് അയ്യായിരത്തി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തൊമ്പതിൽ നിന്നാണ് അഞ്ഞൂറ് കൂട്ടാൻ തീരുമാനിക്കുന്നത് അപ്പൊ തൊട്ട് അപ്പുറം അപ്പുറമുള്ള രണ്ട് സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ റീറ്റെയിൽ ഔട്ട്ലെറ്റുകളുടെ കണക്കാണ് ഉള്ളത് കേരളത്തിൽ ആകെയുള്ളത് മുന്നൂറ്റി ഒൻപത് റീറ്റെയിൽ ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ പിന്നെ എഴുപത്തൊൻപത് എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ട് ബാറുകളാണ് എല്ലായിടത്തും മുന്നൂറ്റി ഒൻപത് റീറ്റെയിൽ ഔട്ട്ലെറ്റുകളും എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തിരണ്ട് ബാറുകളുമാണുള്ളത് ഇനി ഈ മദ്യം ഒഴുക്കുന്നു കേരളം പ്രതിപക്ഷ നേതാവിന്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ഒരു പ്രസ്താവന കണ്ട് ഞാൻ ഞെട്ടിപ്പോയി അത് കേരളത്തെ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്നതായി പോയി ഗവൺമെന്റിനെ വിമർശിക്കാനുള്ള വ്യഗ്രതയിൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് കേരളത്തെ മുഴുവൻ അപകീർത്തിപ്പെടുത്തുന്ന പ്രസ്താവന നടത്താതിരിക്കണമെന്ന് ഞാൻ വിനീതമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുക കേരളത്തിൽ മുഴുവൻ ലഹരി പിടിമുറുക്കിക്കഴിഞ്ഞു എല്ലാവരും ലഹരി ലഹരിക്കടിമകളാണ് ഈ യുവതലമുറ മുഴുവൻ നശിച്ചു എന്നൊക്കെയുള്ള ശാപവചനങ്ങൾ സർക്കാരിനെ ആക്രമിക്കാനുള്ള വ്യഗ്രതയിൽ നടത്താൻ പാടില്ല അദ്ദേഹം വളരെ വിനയത്തോട് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ് എന്താ കണക്ക് ഇപ്പൊ കേന്ദ്ര ഗവൺമെന്റിന്റെ തന്നെ പഠനമുണ്ട് മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് യൂസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഞാൻ ആധികാരികമായി ഔദ്യോഗിക റിപ്പോർട്ട് അനുസരിച്ചാണ് പറയുന്നത് ഈ മദ്യപാനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇരുപത്തിരണ്ടാം സ്ഥാനത്താണ് കേരളം നിൽക്കുന്നത് ദേശീയ ശരാശരിയേക്കാൾ കുറവാണ് ദേശീയ ശരാശരി പതിനാല് പോയിന്റ് ആറ് കേരളത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് നാലാണ് മദ്യപാനം ഇതാണ് വസ്തുത ഈ വസ്തുത നിൽക്കുമ്പോഴാണ് കാടടച്ച് വെടിവെക്കുന്ന തരത്തിൽ ഇവിടെ മുഴുവൻ മദ്യം ഒഴുക്കി എല്ലാവരും മദ്യപിച്ച് രക്ക് കിട്ട് നടക്കുകയാണ് എന്ന മട്ടിലൊക്കെ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് അത് ഉചിതമാണ് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാമോ ടെലിവിഷൻ ചർച്ചയിലൊക്കെ ഇരുന്ന ആർക്കെങ്കിലും ഒക്കെ പറയാം പക്ഷെ ബഹുമാനപ്പെട്ട പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെ പോലെ ഒരാൾക്ക് അത് പറയാം പിന്നെ ഇനി മയക്കുമരുന്നിന്റെ അതിലും അദ്ദേഹം പറയുകയുണ്ടായി ഏറെക്കുറെ സമാനമായിട്ടുള്ള ആരോപണം ഉന്നയിച്ചു മയക്കുമരുന്നിന്റെ കാര്യമെടുത്താൽ ഇന്ത്യയിലെ കഞ്ചാവ് ഉപയോഗം രണ്ട് പോയിന്റ് എട്ട് ശതമാനമാണ് അത് രണ്ട് പോയിന്റ് എട്ട് ശതമാനം പേർ കഞ്ചാവ് ഉപയോഗിക്കുന്നു എന്നാണ് അതുപോലെ അതാണ് കേരളത്തിലാണെങ്കിൽ പൂജ്യം പോയിന്റ് ഒന്ന് ശതമാനം ആ കേരളത്തെ കുറിച്ചാണ് ഇവിടെ മുഴുവൻ ലഹരിയാണ് മയക്കുമരുന്നാണ് സിന്തറ്റിക് ഡ്രഗ് ആണ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അതിന്റെ ഉപയോഗം കൂടിയെന്ന് ശരിയാണ് പക്ഷെ ഇപ്പോഴും പൂജ്യം പോയിന്റ് ഒന്നാണ് ഇത് നമ്മൾ കാണണം വസ്തുതയെ വസ്തുതയായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കാം രാഷ്ട്രീയ ലാഭത്തിന് വേണ്ടി അതിശയോക്തിപരമായിട്ട് അവതരിപ്പിക്കരുത് ഗവൺമെന്റ് പൂജ്യം പോയിന്റ് ഒന്നേ ഉള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞ് അതിനെ അവഗണിക്കുകയല്ല ചെയ്യുന്നത് അതിനെ നേരിടാനുള്ള ശക്തമായിട്ടുള്ള നടപടികൾ ഗവൺമെന്റ് ആവിഷ്കരിക്കുകയും നടപ്പാക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് ഇനി കുട്ടികളുടെ ലഹരി ഉപയോഗത്തിന്റെ കാര്യം എടുക്കാം കുട്ടികളുടെ ലഹരി ഉപയോഗം സംബന്ധിച്ച് എയിംസിന്റെ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ പഠനമുണ്ട് ആ അതിൽ പറയുന്നത് എട്ട് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് വരെ ഉള്ള ക്ലാസ്സുകളിലെ കുട്ടികൾ നടത്തിയ പഠനത്തിൽ പത്ത് ശതമാനത്തിലധികം പേര് ലഹരി ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് കേരളത്തിൽ അതും കുറവാണ് അപ്പൊ മയക്കുമരുന്നിന്റെയും മദ്യത്തിന്റെയും ഉപയോഗത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ 
ആധികാരികമായ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെയും എയിംസ് പോലുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും പഠനം കാണിക്കുന്നത് ദേശീയ ശരാശരിയേക്കാൾ വളരെ കുറവാണ് കേരളത്തിൽ എന്നുള്ളതാണ് ഈ യാഥാർത്ഥ്യം മറച്ചുവെച്ചുകൊണ്ട് കേരളം മുഴുവൻ നശിച്ചു മയക്കുമരുന്നിന് അടിമയായി മദ്യത്തിനടിമയായി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് വളരെ മിതമായ നിലയിൽ പറഞ്ഞാൽ അപകീർത്തികരമാണ് അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൂടാ ഗവൺമെന്റ് എന്നിട്ടും ഗവൺമെന്റ് ഈ നയത്തിന് മൂന്നൽ നൽകുന്നുണ്ട് മദ്യ ലഹരി വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് ഇപ്പൊ പതിനാല് ജില്ലകളിലും ഡി അഡിക്ഷൻ സെന്ററുകളുണ്ട് പിണറായി ഗവൺമെന്റിന്റെ കാലത്ത് ആരംഭിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് അതിനു മുമ്പുള്ള ഒരു സർക്കാരും അഭിസംബോധന ചെയ്യാത്ത തരത്തിൽ ലഹരി വിമുക്ത പ്രവർത്തനങ്ങളെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുകയും ശാസ്ത്രീയമായിട്ട് നടപ്പാക്കുകയും ചെയ്ത ഗവൺമെന്റാണ് ഈ ഗവൺമെന്റ് അതെ മദ്യത്തിന്റെ ഉപഭോഗം കൂട്ടാനൊന്നും ഗവൺമെന്റ് ശ്രമിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ ഇവിടെ കണക്ക് പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ല എന്ന് തോന്നുന്നു അതെ അപ്പൊ ശരി എന്നാ പിന്നെ നമുക്ക് ശതമാനം എടുക്കാം അല്ല എന്നാ പിന്നെ അങ്ങനെ എടുക്കാം നിരോധനം നടപ്പാക്കിയ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ സ്ഥിതി ഉണ്ട് എന്താ എന്താ സ്ഥിതി മദ്യ നിരോധനം നടപ്പാക്കിയ സംസ്ഥാനങ്ങളുടെ കേരളത്തിൽ നടപ്പാക്കിയിരുന്നല്ലോ ഒരിക്കൽ ചാരായ നിരോധനം എന്തായിരുന്നു അനുഭവം ഉദയഭാനു കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് എന്റെ കൈവശമുണ്ട് മദ്യ നിരോധനത്തെക്കുറിച്ച് കേരളത്തിലെ മുതിർന്ന നേതാക്കൾ കമ്മീഷനോട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള അഭിപ്രായങ്ങൾ അതിലുണ്ട് ശ്രീ കെ കരുണാകരൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവരുടെ എന്തായിരുന്നു അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ജനസംഖ്യ കൂടി കണക്കിലെടുക്കണം എന്നാണ് ജനസംഖ്യ കണക്കിലെടുത്തോളൂ ഛത്തീസ്ഗഡ് ജനസംഖ്യ നോക്കിയാൽ ഒന്നാമത് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജനസംഖ്യ കൂടി കണക്കിലെടുത്തിട്ടാണെന്നുള്ള പ്രാഥമിക കാര്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അല്ലെ ജനസംഖ്യയിൽ ഇത്ര ശതമാനം എന്നാണ് എണ്ണമല്ല പറഞ്ഞത് ജനസംഖ്യയിൽ ഇത്ര ശതമാനം ഛത്തീസ്ഗഡിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് പോയിന്റ് ആറാണ് മദ്യപിക്കുന്നവരുടെ എണ്ണം കേരളത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് നാലാണ് കേരളത്തെക്കാൾ ജനസംഖ്യ കുറവാണ് നൂറിൽ മുപ്പത്തഞ്ച് ആളും കഴിക്കുന്നു എന്നാണ് ശതമാനത്തിന്റെ അർത്ഥം മുപ്പത്തഞ്ച് പോയിന്റ് ആറ് എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് പേര് ആണ് മദ്യപിക്കുന്നവർ മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നൂറിൽ പൂജ്യം പോയിന്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ നൂറിൽ ഒരാൾ പോലും ഇല്ല നൂറിൽ ഒരാൾ പോലും ഇല്ലല്ലോ അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ എന്തിനാണ് വെറുതെ വാചക കസർത്തുകൊണ്ട് എന്നാ പിന്നെ അങ്ങനെ നോക്കിക്കൂടെ എണ്ണം നോക്കണ്ടേ ജനസംഖ്യ നോക്കണ്ടേ എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കേരളം മോശമെന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണോ അത് അതാണ് ഉദ്ദേശം എന്നാ നമുക്ക് നോക്കാം എന്ന് ഓരോന്നും ഇപ്പോ അരുണാചൽ പ്രദേശ് ജനസംഖ്യ എന്താ ഇരുപത്തെട്ട് ശതമാനമാണ് അവിടെ മദ്യപിക്കുന്നത് ത്രിപുര മുപ്പത്തിനാല് ശതമാനം ജനസംഖ്യ എന്താ മണിപ്പൂർ ഇരുപത്തിരണ്ട് ശതമാനമാണ് ഹരിയാന കേരളത്തേക്കാൾ ജനസംഖ്യ കുറവാ ഇരുപത്തൊന്ന് ശതമാനമാണ് ഇപ്പൊ ഛത്തീസ്ഗഡാണ് മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് അവിടെ മദ്യം ഒഴുക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് എന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സമ്മതിക്കേണ്ടി വരില്ലേ അങ്ങനെ വന്ന് അങ്ങനെ ഓരോ തമിഴ്നാട് കേരളത്തേക്കാൾ മുമ്പിലാണ് നിങ്ങളിപ്പോ ന്യായീകരിച്ച തമിഴ്നാട് ഉണ്ടല്ലോ അവർക്ക് കുറച്ചധികമാവാം കുറച്ചധികം ജനസംഖ്യയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവരിപ്പോ ചെയ്യുന്നത് ന്യായമാണെന്നല്ലേ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം തമിഴ്നാട് ചെയ്യുന്നതിന് ന്യായീകരിക്കുകയും കേരളത്തെ എഴുത്തുകയും ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഉദ്ദേശം എന്താ രാഷ്ട്രീയമല്ലാതെ തമിഴ്നാട്ടിൽ അത്ര കണക്കുണ്ടല്ലോ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പഠനമാണ് തമിഴ്നാട്ടിൽ പതിനാല് പോയിന്റ് രണ്ട് കേരളത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് പോയിന്റ് നാല് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അത്തരത്തിലുള്ള വാദങ്ങളൊന്നും വസ്തുതകൾക്ക് തിരക്കുന്നതല്ല ഞാൻ ഇന്നലെ തന്നെ പറഞ്ഞു ഇതൊന്നും ഈ ആക്ഷേപങ്ങളൊക്കെ രാഷ്ട്രീയമാണ് വസ്തുതകൾക്ക് നിരക്കുന്നതല്ല അല്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പോഴും നൂറിൽ പന്ത്രണ്ട് പേർ മാത്രം മദ്യപിക്കുന്ന സംസ്ഥാനമായിട്ട് കേരളം നിൽക്കുന്നത് പ്രോത്സാഹനമായിരിക്കണോ പിന്നെ നയം പ്രോത്സാഹനം എന്ന നയം സർക്കാരിനില്ല മദ്യവർദ്ധനം എന്നത് തന്നെയാണ് ഇതെല്ലാം ദീർഘകാല അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രം കൈവരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യങ്ങളല്ല അതാ പറഞ്ഞ് ഞാൻ ഉദയഭാനു കമ്മീഷൻ റിപ്പോർട്ട് ഒന്നെടുത്ത് വായിച്ചു നോക്കി 
കക്ഷി രാഷ്ട്രീയ വ്യത്യാസമില്ലാതെ കേരളത്തിലെ സമുന്നതരായ നേതാക്കളെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യം കെ കരുണാകരൻ പറഞ്ഞു മദ്യ വർജനത്തിന് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ നിലകൊള്ളുന്നത് പക്ഷേ അത് പ്രായോഗികമായിട്ട് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യാവുന്ന കാര്യമല്ല യാഥാർത്ഥ്യ ബോധമുള്ള ഏതൊരാളും അതിനെ പറയും മറ്റതൊക്കെ ഈ ഒന്നുകിൽ രാഷ്ട്രീയ ലാഭത്തിന് അല്ലെങ്കിൽ കപട സദാചാരത്തിന്റെ പേരിൽ ഒക്കെ പറയാം കേരളത്തിൽ നോക്കിയ രണ്ട് കാര്യത്തിൽ എല്ലാവരും മാലിന്യത്തിനെതിരാണ് മറ്റേ മയക്കുമരുന്നിനും മദ്യത്തിനും എതിരാണ് അല്ലെ പ്രസംഗത്തിൽ എല്ലാവരും എതിരാണ് എന്നാൽ ഇത് രണ്ടും നാട്ടിൽ മാലിന്യം തള്ളുന്നവരും വളരെ കുറവല്ല മദ്യപിക്കുന്നവരും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ പന്ത്രണ്ട് ശതമാനം ഉണ്ട് താൻ അങ്ങനെ ഒരു കപടമായ സമീപ നിലപാടെടുത്തിട്ട് കാര്യമില്ല പ്രായോഗികമായും യാഥാർത്ഥ്യ ബോധത്തോടെയും കാര്യങ്ങളെ കാണണം കെ കരുണാകരൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒരു അഭിപ്രായം ഉദയപാന കമ്മീഷൻ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് യാഥാർത്ഥ്യ ബോധമുള്ള അഭിപ്രായമാണ് ഞാൻ വിമർശിച്ച് പറയല്ല അതെ അദ്ദേഹം തന്നെ ഗാന്ധിയനാണ് അതാണ് വേറെ അദ്ദേഹം തന്നെ ഗാന്ധിയനാണ് അദ്ദേഹം മദ്യനിരോധനം അല്ല ശുപാർശ ചെയ്തത് എന്നാ പരോക്ഷത്തിലുള്ള കണക്കൊന്ന് പറഞ്ഞു തന്നാൽ മതി ഞാൻ നമുക്കൊരു കണക്കേ പറയാൻ പറ്റൂ കേന്ദ്ര സർക്കാരിന്റെ പഠനത്തിന്റെ കണക്ക് നിങ്ങള് കേന്ദ്ര സർക്കാർ പഠനത്തെയും വിശ്വാസത്തിലെടുക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിനേക്കാൾ ആധികാരികമായ കണക്ക് പറഞ്ഞാൽ മതി കണക്ക് വല്ലതും ഉണ്ടോ കയ്യില് ഏതാ ഇത് ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം വിശദീകരിച്ചാൽ വ്യക്തമായിക്കോളും എല്ലാവർക്കും അതെ പിന്നെ പിന്നെ എന്ത് ഉത്തരം വേണം നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും മനസ്സിന് പ്രതീക്ഷ ഉണ്ടാവും നിങ്ങള് നിങ്ങളുടെ എല്ലാ ചോദ്യങ്ങൾക്കുള്ള കണക്ക് സഹിതമുള്ള മറുപടി ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ പഠിച്ചത് പാടിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് അതിനെനിക്ക് ആക്ഷേപമില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒരു കണക്ക് കർണാടകയിൽ പതിനേഴായിരം പേർക്ക് ഒരു ഔട്ട്ലെറ്റ് തമിഴ്നാട്ടിൽ പതിമൂവായിരം പേർക്ക് ഒരു ഔട്ട്ലെറ്റ് കേരളത്തിൽ എത്ര എന്ന് അറിയാം നിങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുന്ന എല്ലാ വാദങ്ങളുടെയും മുനയൊടിക്കുന്ന കണക്കാണ് ഒരു ലക്ഷം പേർക്കാണ് ഒരു ഔട്ട്ലെറ്റ് ഏ അതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് അതുകൊണ്ടാണ് കൂടുതൽ എണ്ണം ആരംഭിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞത് തിരക്ക് കുറയ്ക്കാൻ തന്നെയാണ് പിന്നെ തിരക്കുണ്ടാക്കണം അവിടെ ഗതാഗത കുരുക്ക് പിന്നെ തിരക്ക് പിന്നെ അതിനു പുറമെ ആളുകൾ പോയി ഒളിച്ചു നിന്ന് വാങ്ങുന്നു എന്തിനാണ് ഇത്രയൊരു അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഇത്രയൊരു സാഹചര്യം ഉണ്ടാക്കേണ്ട കാര്യം എന്താ നേരത്തെ മദ്യവർദ്ധനത്തിന് വേണ്ടി വാദിച്ച ആളാണ് ആ വൈരുദ്ധ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞത് മദ്യവർദ്ധനം തന്നെയാണ് നയം അതുകൊണ്ടാണ് പെഡി അഡിക്ഷൻ സെന്ററുകൾ ആരംഭിക്കുന്നു ലഹരിക്കെതിരായിട്ടുള്ള ക്യാമ്പയിൻ സംഘടിപ്പിക്കുന്നു പക്ഷേ മദ്യം ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് എന്ന് കാണണം മദ്യവർദ്ധനമാണ് നയം എന്നതുകൊണ്ട് യാഥാർത്ഥ്യ ബോധമില്ലാതെ പെരുമാറാൻ പറ്റില്ല അതാണ് കാര്യം നിങ്ങൾ കണ്ണടച്ചത് കൊണ്ട് ഇരുട്ടാവില്ല നിങ്ങൾ നിങ്ങളെല്ലാം കൂടി ഇവിടെ ഇരുന്ന് കണ്ണടച്ചു ഇപ്പൊ ഇരുട്ടാണ് എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് പറയാം എന്നേ ഉള്ളൂ ഇരുട്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് മദ്യം കാലാകാലങ്ങളായിട്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ലോകത്താകെയുള്ള ഒരു വസ്തുതയാണ് അമേരിക്കയിൽ തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപതുകളിൽ മദ്യനിരോധനം നടപ്പാക്കി എന്തായിരുന്നു അനുഭവം എന്നറിയാം എന്തായിരുന്നു അനുഭവം മയക്കുമരുന്നിന്റെ ഉപയോഗം കുതിച്ചു ഉയർന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതിനെ സംബന്ധിച്ചൊക്കെയുള്ള അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിലുള്ള പഠനങ്ങളുണ്ട് അതെല്ലാം ഇപ്പോഴും പ്രസക്തമാണ് മാത്രല്ല ഓർഗനൈസ് ക്രൈം വർദ്ധിച്ചു എന്നാണ് അത്തരം റിപ്പോർട്ടുകളൊക്കെ നിങ്ങൾ സമയം കിട്ടുമെന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം എന്താണ് അനുഭവം എന്നത് ഓർഗനൈസ് ക്രൈം വർദ്ധിച്ചു പിന്നെ ഹെറോയിൻ ബ്രൗൺ ഷുഗർ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള മയക്കുമരുന്നിന്റെ ഉപയോഗത്തിൽ നാനൂറ് ശതമാനം വരെ വർദ്ധനമുണ്ടായി എന്നാണ് അങ്ങനെ പഠനം വന്നിട്ടില്ല ഒരു അല്ലല്ല അങ്ങനെയൊക്കെ അഭിപ്രായ പ്രകടനം പലരും നടത്തുന്നു എന്നതൊഴിച്ചാൽ അതിനാധികാരികമായിട്ടൊരു പിൻബലവുമില്ല ഇടുക്കി പത്തനംതിട്ട 
അതൊരു സാധാരണ നടപടിക്രമമാണെന്ന് കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ എന്നോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ബെബ്കോയുടെ സി എം ഡി പറഞ്ഞു അത് ബെബ്കോയുടെ മാത്രമല്ല ഏത് കാര്യത്തിലും ഏതൊരു ബിസിനസ്സിലും അത്തരം അന്വേഷണങ്ങൾ പരിശോധനകൾ ഉണ്ടാവും എന്തുകൊണ്ടാണ് വിൽപ്പന കുറഞ്ഞത് തുടങ്ങി അത് സാധാരണ നടപടിക്രമം മാത്രമാണ് ഉടൻ രൂപീകരിക്കുന്ന ഞാൻ നില തന്നെ പറഞ്ഞല്ലോ ഒട്ടും വൈകാതെ രൂപീകരിക്കും ഒട്ടും വൈകാതെ ടോളി ബോർഡ് രൂപീകരിക്കും മദ്യനയത്തിൽ വേറെ ഊന്നൽ കൂടിയുണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട പല കാര്യങ്ങളും വേണ്ടതുപോലെ മാധ്യമങ്ങൾ കണ്ടില്ല അത് ഇ എൻ എ ഉൽപാദനം വർദ്ധിപ്പിക്കാനുള്ളതാണ് ഇപ്പൊ കഴിഞ്ഞ വർഷം ഇറക്കുമതി ചെയ്ത ഇ എൻ എ ഏഴ് കോടി ലിറ്റർ കേരളത്തിലേക്ക് ഒരു തുള്ളി കേരളത്തിൽ ഉൽപാദിപ്പിക്കുന്നില്ല ഇറക്കുമതിയുടെ ഫലമായി ഒരു ലിറ്ററിന് ഏഴ് മുതൽ പന്ത്രണ്ട് രൂപ വരെ അധികം വില വരികയാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ വില കുറയ്ക്കുമോ എന്ന് ചോദിച്ചു ഇവിടെ ഉൽപാദനം ഇ എൻ എയുടെ ഉൽപാദനം നടന്നാൽ വില കുറയും ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ കോസ്റ്റ് ഒരു ലിറ്ററിന് ഏഴ് ടു പന്ത്രണ്ട് പേരാണ് അപ്പൊ ഗവൺമെന്റിന്റെ ഒരു ഊന്നൽ അതില്ല ഈ മദ്യനയത്തിന്റെ ആകെ ഊന്നൽ ഒന്ന് ഉൽപാദനം നിക്ഷേപം കയറ്റുമതി തൊഴിലവസരങ്ങൾ കള്ളു വ്യവസായത്തിന്റെ ആധുനികവൽക്കരണം ഈ കാര്യങ്ങളിലാണ് പിന്നെ ഈ ലഹരി വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഈ ആറ് കാര്യങ്ങളിലാണ് മദ്യനയത്തിന്റെ ഊന്നൽ ക്വാളിറ്റി ഉറപ്പാക്കാനുള്ള നടപടികൾ ഇപ്പോൾ തന്നെ ഉണ്ട് ക്വാളിറ്റിയെ സംബന്ധിച്ച് ആക്ഷേപം വന്നിട്ടില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ആക്ഷേപങ്ങളില്ല ഇപ്പൊ തന്നെ ഇപ്പൊ ക്യു ആർ കോഡ് പതിപ്പിക്കുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ സുതാര്യത ഗുണമേന്മ എല്ലാം ഉറപ്പാക്കാനുള്ള നടപടികളുണ്ട് ഇപ്പൊ കള്ളിന്റെ കാര്യത്തിൽ ട്രാക്ക് ആൻഡ് ട്രേസ് സംവിധാനം ഏർപ്പെടുത്തും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ജി പി എസ് ഏർപ്പെടുത്തും അപ്പോ അതിൽ മായം കലർത്താനോ മറ്റൊക്കെ ഉള്ള സാധ്യതകളെ അത് തടയും ഞാൻ പറഞ്ഞു ഡിഫൻസ് കോളനി ഗൈഡൻസ് വാല്യൂ ഒരു ലക്ഷത്തി മുപ്പത്തി ആറായിരത്തി ഇരുന്നൂറ് രൂപയാണ് അപ്പോ അവിടെ സ്ക്വയർ മീറ്ററിന് പ്ലാൻ അപ്രൂവലിന് കൊടുക്കേണ്ട പൈസ പോയിന്റ് അഞ്ച് ശതമാനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതാണ്ട് ആറായിരത്തി എണ്ണൂറ് രൂപ വരും സ്ക്വയർ മീറ്റർ നൂറ് സ്ക്വയർ മീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആയിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് പത്ത് സ്ക്വയർ മീറ്റർ ആണല്ലോ അല്ല പത്ത് സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ആണല്ലോ ഒരു സ്ക്വയർ മീറ്റർ ആയിരം സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് സ്ഥലം ഒരു കെട്ടിടം നിർമ്മിക്കണമെങ്കിൽ കൊടുക്കേണ്ട തുക എത്ര ആറ് ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരം അല്ലേ പ്ലാൻ അപ്രൂവലിന് അല്ലേ കേരളത്തിൽ അത് പതിനഞ്ചാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത് സ്ക്വയർ മീറ്ററിന് പതിനഞ്ച് അവിടെ സ്ക്വയർ മീറ്ററിന് ആറായിരത്തി എണ്ണൂറ് ബാംഗ്ലൂർ നഗരത്തിലേതാണ് ബാംഗ്ലൂരുമായിട്ട് തിരുവനന്തപുരത്തെ താരതമ്യം ചെയ്യുന്നില്ല പക്ഷെ എന്നാൽ ഈ അന്തരം ഉണ്ടല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനൊരു ആലോചന ഇപ്പൊ ഗവൺമെന്റ് നടത്തിയിട്ടില്ല കാരണം തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞു കാര്യക്ഷമത വർദ്ധിക്കണം സേവനത്തിന്റെ ഗുണമേന്മ കൂടണം അതോടൊപ്പം തന്നെ തനത് വരുമാനം ഉണ്ടാവണം തീർച്ചയായിട്ടും അത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൂടി ആലോചിക്കണം കാരണം പരമ്പരാഗത രീതിയിൽ തന്നെ ചെത്ത് ചിലപ്പോ ഇനി പ്രായോഗികമാവണമെന്നില്ല ആളെ കെട്ടണമെന്നുമില്ല അതും ആലോചിക്കേണ്ടി വരും എങ്ങനെ തൊഴിലിനെ ആധുനികവൽക്കരിക്കാൻ പറ്റും എങ്ങനെ സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റും ഇപ്പൊ എ ഐ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ചെത്തുന്നതിന്റെ സംബന്ധിച്ച് ചില വാർത്തകൾ കേൾക്കുകയുണ്ടായി അതെ അത് ഉപയോഗിച്ച് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് ദൈനംദിനം കയറാതെ തന്നെ തെങ്ങിൽ കയറാതെ തന്നെ ചെത്താവുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യ വികസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നു അതെ അതെ പിന്നെ അല്ല ചെത്താനുള്ള എന്തോ യന്ത്രം അത് സ്ഥാപിച്ച് അത് പ്രോഗ്രാം ചെയ്ത് വെച്ചാൽ സമയാസമയത്ത് അത് ചെത്തി ഇതെടുക്കുമെന്നും താഴെ ഒരു ടാപ്പ് വെച്ചാൽ കയറാതെ തന്നെ ഇതെടുക്കാം എന്നാണ് പക്ഷെ പ്രശ്നം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അപ്പൊ പിന്നെ ടാപ്പ് ഊറ്റി കൊണ്ടുപോകാൻ ആളുണ്ടാവും എന്നുള്ള എന്ന് എന്ന് നമ്മൾ കാണുന്നു അല്ല അങ്ങനെ കേട്ടു ഞാൻ പറഞ്ഞത് അത്തരം സാധ്യതകളെല്ലാം നമ്മൾ ആലോചിക്കണം ഞാനിതിപ്പോ കഴിഞ്ഞ ദിവസം കേട്ടതാണ് 
ഇങ്ങനെയും ചെത്താവുന്ന സാങ്കേതിക വിദ്യ ഉണ്ട് എന്നത് പക്ഷെ സാങ്കേതിക വിദ്യയെ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരേണ്ടി വരും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ പണ്ടത്തെ ഇതുപോലെ ചെത്തൊഴിലാളി കിട്ടുന്നുണ്ടോ കിട്ടില്ലല്ലോ കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ ചെത്തൊഴിലാളി മാത്രമല്ലല്ലോ പല തൊഴിൽ മേഖലയിലും ആളെ കിട്ടുന്നില്ല സാങ്കേതിക വിദ്യ നമ്മൾ കൊണ്ടുവരേണ്ടി വരും ഏത് വിവരത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലും പരിശോധന നടത്തിയേ പറ്റൂ ഒരു വിവരവും അവഗണിക്കരുത് എന്ന നിർദ്ദേശമാണ് എക്സൈസിന് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് ലഭിക്കുന്ന ഏത് വിവര അതിന്റെ വിശ്വാസ്യത പരിശോധിക്കാം പക്ഷെ അവഗണിച്ചു തള്ളാൻ പാടില്ല പരിശോധന നടത്തേണ്ട എല്ലാ കേസിലും പരിശോധന നടത്തും പക്ഷെ പരിശോധന ഒരു തരത്തിലും ഒരു പീഡനമായിട്ട് മാറാതിരിക്കണം എന്ന നിർദ്ദേശം കർശനമായി തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മുൻവിധിയോടുകൂടി പരിശോധന നടത്തരുത് ചിലപ്പോൾ വിവരം തെറ്റാവാം എന്നുകൂടി നമ്മൾ കാണുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രവണതയും വരുന്നുണ്ട് ഈ എക്സൈസിന്റെ പരിശോധന ശക്തിപ്പെടുത്തി ഒരു ഫോൺ കോൾ കിട്ടിയാൽ അപ്പോൾ എക്സൈസ് പോയി പരിശോധിക്കും എന്ന വിശ്വാസം വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ പൊതുവെ അത് ചിലർ ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് വ്യക്തിവിരോധം തീർക്കാനും ഒക്കെ ആയിട്ട് ദുരുപയോഗപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അത് വിചാരിച്ച് എക്സൈസിന് കിട്ടിയ ഒരു വിവരം ത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ആക്ട് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ പറ്റില്ല ആക്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും വസ്തുത പരിശോധിച്ച് ആക്ട് ചെയ്യണം അത് മുൻവിധിയോടെയോ ഓരോരുത്തരം ഹരാസ്മെന്റ് ആയിട്ട് മാറുന്ന തരത്തിലോ ആവരുതെന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് എക്സൈസ് ഇപ്പോൾ നടപടികൾ കൂടുതൽ ശക്തിപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് കേസെടുക്കുന്നതിന്റെ പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിന്റെ എണ്ണത്തിൽ വലിയ വർധനവ് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇത് പലതവണ പറഞ്ഞ കാര്യമായതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആവർത്തിക്കുന്നില്ല പ്രത്യേകിച്ച് ഈ സിന്തറ്റിക് ഡ്രഗ് ഡ്രഗ് ഒക്കെ പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിൽ വലിയ വർധനവാണ് കഴിഞ്ഞൊരു മൂന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ വർഷത്തിനിടയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എം ഡി എം എ പിന്നെ എൽ എസ് ഡി സ്റ്റാമ്പ് ഇതൊക്കെ പിടിച്ചെടുക്കുന്നതിൽ വലിയ വർധനവ് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഫോണം വരാൻ പോവാണ് ആ സാഹചര്യത്തിൽ എക്സൈസിന്റെ നടപടികൾ ശക്തിപ്പെടുത്താൻ എക്സൈസ് ഉന്നത ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ യോഗം തന്നെ ചേർന്ന് നിർദ്ദേശം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് രണ്ടു തരത്തിലും ഈ സ്പിരിറ്റ് ഓണത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അക്കാര്യത്തിൽ ജാഗ്രത പുലർത്തണം എന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ മയക്കുമരുന്നിന്റെ കാര്യത്തിൽ കർശനമായിട്ടുള്ള പരിശോധനകൾ വ്യാപകമായിട്ട് നടത്തണം എന്ന് നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോ അതിദാരിദ്ര്യം ഒരാളും ശ്രദ്ധിച്ചതേയില്ല മദ്യത്തിൽ മാത്രമേ ഊന്നലുണ്ടായിരുന്നു 